മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിനയ സുഹൃതം ഭരത് ഗോപിയുടെ എൺപത്തിരണ്ടാം ജന്മവാർഷിക ദിനമാണ് ഇന്ന് ഭരത് ഗോപി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വി ഗോപിനാഥൻ നായർ കൊടിയേറ്റം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല നടനുള്ള ഭരത് അവാർഡ് ലഭിച്ചു അതിനാൽ തന്നെ കൊടിയേറ്റം ഗോപി എന്നും ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു ഒരു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവും കൂടിയായിരുന്നു ഗോപി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യമനം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന് സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ ലഭിച്ചു ഗോപി എഴുതിയ അഭിനയം അനുഭവം എന്ന പുസ്തകത്തിന് ചലച്ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിലെ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരമടക്കം മറ്റ് പ്രാദേശിക ദേശീയ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹുമതികളും ഗോപിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചിറയൻകീഴിൽ ആൽത്തറമൂട് കൊച്ചുവീട്ടിൽ വേലായുധൻ പിള്ളയുടെ നാലു മക്കളിൽ ഇളയവനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറ് നവംബർ എട്ടിന് ജനിച്ചു ഗോപിയുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയാറിൽ ഒന്നാം വർഷ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ധനവച്ചപുരം സ്കൂളിൽ നടന്ന ലേബർ ക്യാമ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച ഞാനൊരു അധികപ്പറ്റ് എന്ന നാടകത്തിലെ ദാമു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്നും ബി എസ് സി പാസ്സായതിനു ശേഷം കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ ക്ലാർക്കായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഗോപിയുടെ യാത്ര നിത്യവും ട്രെയിനിലായിരുന്നു ഇക്കാലത്താണ് നാടകകൃത്തും സംവിധായകനുമായ ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് യാത്രയിൽ ഉടനീളം നാടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളായിരുന്നു ഇരുവരും ഈ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ചിറയൻ കീഴിൽ പ്രസാധന ലിറ്റിൽ തിയേറ്റർ പിറവിയെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ആരംഭിച്ച പ്രസാധന എഴുപത്തിമൂന്ന് വരെ പ്രവർത്തനം തുടർന്നു ഗോപിയായിരുന്നു പ്രസാധനയുടെ മിക്ക നാടകങ്ങളിലും മുഖ്യവേഷക്കാരൻ കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കരുടെ തിരുവരങ്ങ് എന്ന സമിതിയുമായി ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗോപിയെ നാടകരംഗത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയനാക്കി പല ദേശീയ നാടകോത്സവങ്ങളിലും തിരുവരങ്ങിൻ്റെ നാടകങ്ങളിലെ നടനായി വേദിയിലെത്തിയ ഇദ്ദേഹം പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രശംസയും പിടിച്ചുപറ്റി സാമൂൽ ബക്കറ്റിൻ്റെ വിഖ്യാതമായ ഗോതോയെ കാത്ത് എന്ന നാടകം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിലെ എക്സ്ട്രഗോൺ എന്ന കഥാപാത്രമായി വേഷമിട്ടത് ഗോപിയായിരുന്നു നാടകാഭിനയത്തിന് പുറമെ രചന സംവിധാനം എന്നീ മേഖലകളിലും ഗോപി ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ നാടകം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് നാടകങ്ങൾ എഴുതുകയും മൂന്നെണ്ണം സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഭരത് ഗോപിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും നടനും എഴുത്തുകാരനുമായ സന്തോഷ് സൗപർണിക അനുസ്മരിക്കുന്നു ഭരത് ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നടൻ അതിലൂടെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല കലാപ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മവാർഷിക ദിനമാണെന്ന് എന്റെ പ്രിയങ്കരനായ ഗുരുനാഥൻ ശ്രീ ഭരത് ഗോപി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിഖ്യാത നടൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനാണ് ഞാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ഡയറക്ട് ചെയ്ത പ്രോജക്ടുകൾ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹസംവിധായകനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോജക്ടുകൾ നടനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ കരുതുന്നു നാടകത്തെ ഇത്രയധികം ഉപാസിക്കുന്ന വേറൊരു നടൻ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വ സിനിമയ്ക്ക് ഭരത് ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന നടന് തുല്യനായി മറ്റൊരു നടൻ ഇല്ല എന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച നടൻ യൂൾ ബ്രിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എന്ന് പാശ്ചാത്യർ പറയുന്നത് പോലെ മലയാളിയായി ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നടൻ ഭരത് ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന നടനാണ് ഒരുപക്ഷെ ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തികവും ആഹാര്യവും വാചികവും സാത്വികവും എല്ലാം അഭിനയത്തിന് വേണ്ടി നടന കലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജന്മമാണ് ഭരത് ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന നടൻ പ്രൊഫസർ ജി ചന്ദ്രപ്പിള്ള സാറിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ നാടക പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്ന നടനാണ് ഗോപി സാറ് വളരെയധികം ചിട്ടയോടെയും വളരെ അച്ചടക്കവുമുള്ള നടനും സംവിധായകനുമായിരുന്നു ഭരത് ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന ബമ്പൻ ആൽമരം എന്റെ ഗുരുനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മവാർഷിക ദിനമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ കലാപ്രേമികളും മുഴുവൻ കലാകാരന്മാരും ഇന്ന് ഭരത് ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന വിഖ്യാത നടനെ ഓർക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അങ്ങനെ നമ്മൾ നിന്നും അകന്നു പോയെങ്കിലും നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നമുക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനുമായുള്ള പരിചയമാണ് ഗോപിയെ ആ രംഗത്ത് എത്തിക്കുന്നത് സിനിമാഭിനയത്തിൽ തൽപരനായിര
എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ടോക്കിയോയിൽ നടന്ന ഏഷ്യ പെസഫിക് ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ ഏറ്റവും നല്ല നടനുള്ള പ്രത്യേക പുരസ്കാരവും ഭരത് ഗോപി നേടി ആഖാദ് സഡക് സെ ഉഠ ആത്മി എന്നീ ഹിന്ദി ചലച്ചിത്രങ്ങളിലും ഗോപി വേഷമിട്ടു തന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം പക്ഷാഘാതം വന്ന് തളർന്നുപോയി പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കുറെ കാലം ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന ശേഷം പാഥയം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു ഒരു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവും കൂടിയായിരുന്നു ഗോപി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ യമനം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന് സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു ഭരത് ഗോപിയുടെ എൺപത്തിരണ്ടാം ജന്മവാർഷിക ദിനമായ ഇന്ന് സാംസ്കാരിക കേരളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യ